Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Rekotu ya da Latince adıyla Nigella sativa, düğün çiçekliler yani Ranunculaceae ailesine ait Kuzey Afrika ve Batı Asya kökenli, genellikle çorak araziler, yol kenarları ve tarlalarda kendiliğinden yetişen tek yıllık bir bitkidir. Ona yabancı dilde Nigella, Kalonji, Çanuşka ve Karakimyon da derler ama Karakimyon aslında bir kimyon türü olan Bunium persicum ya da diğer adıyla Elvendia persica içinde kullanılır. Nigella ismi ona tohumlarının siyah renkli olması nedeniyle verilmiştir. Sativa soyadı ise kültürel bütün bitkiler için kullanılır. Börek otu drenajı iğnemli ve bol güneş alan topraklarda yetişmeyi sever, gölgede gelişemez. Dona dayanıklıdır. Temmuz ayında arıların ilgi gösterdiği açık mavi renkli hermafrodi çiçeklerini açan çörek otu tohumlarını Eylül gibi olgunlaştırır. Nigella damasena gibi renkli çiçeklerin nedeniyle bahçecilikte süs amaçlı kullanılan akrabaları da vardır. Bahçenize yetiştirmek isterseniz onu ilk bar başlangıcında doğrudan toprağa ekmenizi fakat baklagillerinizden uzak tutmanızı tavsiye ederim. Bitkinin tohumlarını biyolere ekerek de büyütebilir ve daha sonra bahçedeki yerlerine taşıyabilirsiniz. Körük otunun olgunlaşmamış olan tohumları daha acıdır ve biber yerine kullanılabilir. Bitkinin %35 ile %40 oranında yağ içeren tohumları ve yağı çiğ ya da pişmiş olarak çeşitli yiyeceklere eklenerek kullanılır. Ekmek, çörek, peynir ve turşu yapımında işte açıcı aroması için tercih edilen bu tohumlar Akdeniz ve Hint mutfağında bolca kullanılır. Körük otunun pek çok hastalığa iyi geldiği iddiası vardır ama bunu bilimsel olarak kanıtlayan bir çalışma yapılmamıştır. Kimle derse desin körek otunun şifalı olduğuna inanan geniş bir kitle var. Hatta sevdiğim bir öğretmenim özellikle sıcak suda bekletilmiş bir çay kaşığı çörek otunun onu bütün kış boyunca tüm hastalıklardan koruduğunu söylerdi. Körek otu pek çok aromatik ot gibi mide, bağırsak ve sindirim sağlığını koruyan bitkilerdendir. Şayet mide ağrısı gibi sorunlarınız, bağırsak parazitleriniz ya da şişkinlik gibi rahatsızlıklarınız varsa bu zararsız tedaviye bir şans verebilirsiniz. Tabi bir de bitkiyle ilgili batıl inanışlar var. Mesela çörek otu yiyen kadınların daha büyük göğüslere sahip olacağı gibi bir batıl inanış vardır. Diğer yandan yeni doğum yapan annelerin sütünü arttırdığına ve ayrıca adet sancılarını hafiflettiğine inanılır. Diğer bir inanışa göre ise bitkinin tohumlarını tılsım gibi üzerinde taşıyanlar nazardan ve kötülüklerden korunurlar. Geleneksel tıpta susam yağı ile karıştırılarak hazırlanan merhemi, hapse, hemoroid ve testis iltihabı tedavisinde kullanılmaktadır. Eskiden çekilerek toz haline getirilen çörek otu tohumları saçlardan bitleri, misilerden de güveleri uzaklaştırmak için kullanılmış. Arkeologlar insanlığın çörek otunu neredeyse 3000 yıldır kullandığını keşfetmişlerdir. Mısır'da Firavun Tutankamun'un mezarında ve ülkemizde bulunan antik bir Hitit sürahisi içinde çörek otu tohumlarına rastlanmıştır. Çörek otu İslami tıp ve Hint Ayurveda uygulamalarında her derde deva kabul edilen bitkilerdendir. Örneğin ünlü tıp bilimcisi i̇bn Sina'ya göre nefes darlığının pek çözümü körek otuydu. Hatta körek otunun her derde deva olduğu hadislere bile dayandırılmaktadır. Körek otunun günümüzde bile bu denli popüler olmasının nedeni belki de içerdiği fitokimyasalların mikro, bakteri ve mantar öldürücü nitelikleri olabilir. Örnek olarak gerçekten de bazı hayvan deneyleri bitkinin tohumlarının antioksidan nitelikleri nedeniyle tümör oluşumunu baskıladığını göstermiştir. Ve bu nedenle çörek otunun kanser, diyabet, hipertansiyon ve iltihap giderici olarak kullanımda oldukça yaygındır. Etki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.